வணக்கம் வெல்கம் டு சமையல் கொட்டகை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு வெங்காயத்தை வச்சு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் தான் இது சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க கடாய் சூடானது ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கலாம் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஓமம் வேணுன்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா சாஃப்டாக வேக வச்சுருக்கேன் பொடியாக நறுக்குனது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இதில் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வேணால் பச்சை மிளகாய் இல்லை மிளகாய்த்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பவுடரும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இங்கே எவ்வளோ மசாலா செய்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு உருளைக்கிழங்குக்கு இவ்வளோ தேவைப்படும் இது கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு கரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலா எல்லாமே பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவி ஆஃப் அண்ட் ஏரில் அடுப்பேன் இது மசாலா வந்து ஆரட்டும் நல்லா ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இதை தண்ணி விட்டு திக்கான பேஸ்ட்டாக வந்து இதை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதை தனியாக வச்சுக்கோங்க கரைச்சி மசாலா வட் ஸ்டப் பண்ண ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயத்தை முதல் பாகத்தை வந்து கட் பண்ணி இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் தனியாக இது தேவையில்லை இப்போ ரிங் மாதிரி இதை வந்து வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சைஸில் இப்போது இதை தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக எடுத்துக்கலாம் வெங்காயத்தை அதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெளியில் சாஃப்டாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு உப்பு காரம் மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து மசாலா ஸ்டப் பண்ண போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு வெங்காயத்தை இது மாதிரி நறுக்கிட்டு நடுவில் மசாலா வச்சிடலாம் தண்ணிலாம் சேர்க்கக்கூடாது மசாலாவில் அப்போ தான் வந்து கெட்டியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் இது விழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து மைதாவில் டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் தடவி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே எந்த சைஸில் வேணாலும் நீங்கள் வெங்காயத்தை நறுக்கி வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு ஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது மசாலா எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தில் வந்து ஸ்டப் பண்ணி தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை இப்போது மைதாவை இந்தளவுக்கு திக்காக பேஸ்ட்டாக வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ப்ரெட் கிரம்ஸில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போது வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி மைதாவில் டிப் பண்ணி இன்னொரு கையை வச்சு பிரெட் கிரம்ஸை வந்து மேலே தூவி விடுங்க நல்லா வந்து கு கோட்டாகணும் அப்போ தான் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறப்ப வெளியில் வராமல் இருக்கும் மசாலா இப்போது இன்னொரு டைம் வந்து மைதாவில் போட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் தடவிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பிரெட் கிரம்ஸை வந்து மை வெங்காயத்தில் வந்து நல்லா ஒட்டும் அதுக்காக
நல்லா பிரெட் கிரம்ஸில் தடவிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா தடவி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி செஞ்சு தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்குக்கு நாலு வெங்காயத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் இப்போ மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போது ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கதை எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு சைடு வெந்ததும் இன்னொரு சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஒரு சைடு நல்லா சவந்து வரட்டும் இப்போது ஒரு சைடு வெந்ததும் இன்னொரு சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ ரெண்டையும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா ரெண்டு சைடு வந்து நல்லா சவந்து கோல்டன் கலரில் வந்தோன்னே இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இது கெச்சப் கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதை இப்போ எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சமையல் கொட்டகை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ